Shalom, prezado irmão, prezada irmã do Ministério Ensinado de Sião e amigos também que nos acompanham. A mensagem de hoje terá o seguinte título. Você já agradeceu a Deus por essa pandemia ou por essa crise que nós estamos passando? Você pode achar um tanto bizarro de minha parte ministrar sobre isso, agradecer a Deus por uma pandemia, quando milhares de pessoas têm morrido, sofrido ao redor do mundo, seria algo um pouco estranho. Mas deixa-me compartilhar essa palavra com você e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Eu gostaria de ler um texto do, da carta de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 16 a 24, que diz assim, Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie do mal, e o próprio Deus de paz vos santifique em tudo o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, ele também o fará. Em Colossenses 1,17, Paulo também mostra nos mostra, ele é, antes de todas as coisas, Jesus, Yeshua, e todas as coisas submetem por ele. Amém? Então, você já agradeceu a Deus por essa pandemia? Olha, eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, ser uma pessoa insensível aos que têm morrido, aos que estão adoecendo, infectados e ainda, lamentavelmente, outros que virão a falecer até que esse pico da curva seja alcançado e uma vacina seja inventada, criada para erradicar de vez essa pandemia. Então, não há preço que pague um ente querido que padeceu durante essa pandemia ou nessa crise que nos assola nos últimos 60 dias aqui no Brasil. A dor, a separação, a morte, por mais que nós temos em mente que a única certeza que quando nascemos é que um dia iremos morrer, ninguém quer uma morte de um sofrimento, ou ter esses dias abreviados por uma infecção, né, por uma internação hospitalar, por um sofrimento que nós não temos nem como nos imaginar nessa posição, mas é a realidade. E por que, que eu quero agradecer a Deus hoje? Porque eu não quero ver só o lado ruim da crise, eu quero ver o lado bom da crise. Eu quero saber o que eu posso tirar, extrair de benéfico durante esse período de isolamento. E lembram vocês que não tem nada de novo? Em Levítico, capítulo 13, quando havia no meio do povo de Israel algum infectado, alguma pessoa com uma doença infecciosa, não é? ele era colocado fora do arraial em isolamento total, até que aquele sintoma desaparecesse e aquela infecção acabasse. Meus queridos irmãos, é muito duro falar isso, e eu sinto no meu coração o peso dessas palavras, porque eu estou aqui para abençoar você, para trazer ânimo, para que você seja forte e corajoso, como o próprio Espírito de Deus instruiu a Josué. Mas nós estamos sofrendo, padecendo, de um juízo de Deus. Se nós cremos realmente que Deus criou os céus e a terra, o universo, criou os animais, criou o homem. Ele tem o controle de todas as coisas, como diz a própria Escritura. Ele está no controle de todas as coisas e até sobre Satanás. 
Muitas pessoas, eu vejo pastores pregando, irmãos, ah, vamos repreender Satanás. Claro, Satanás vai se valer nesse momento de crise das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, das brechas que nós vamos abrir para ele. Mas se você pensar bem, Deus está no controle de todas as coisas e ele sabe, ele sabe exatamente a hora que ele atua, a hora que ele chama a humanidade para um arrependimento, para um momento de isolamento, de reflexão, a grande verdade é que um segmento de RNA, nenhum ser vivo é considerado coronavírus, parou o mundo. Eu não quero aqui fazer agora uma, uma apologia, uma defesa em termos de letalidade, até que não está sendo tão letal em comparados com outras pestes e pandemias que já ocorreram pelo mundo. Mas a grande verdade é que o planeta parou. As ruas estão praticamente vazias, não é? Então, esse juízo eu interpreto com praticamente, com muita segurança, que ele faz parte do início das dores. Ele ainda não é aquela praga do, 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 do sete, dos sete selos, não, ainda não chegamos lá. A terceira, a quarta praga, que fala da, da peste, da pandemia que virá assolar a terra, ainda não estamos lá. Esse é um ensaio. É um tipo de juízo de Deus. Agora, eu lembro a vocês que pela história da Bíblia, sempre que houve na história um juízo de Deus, uma intervenção divina, veio uma restauração, um tempo melhor. Um tempo de conserto, um tempo de refrigério, um tempo de bonanças. Então eu quero dizer para você uma, uma frase do profeta Amós. Amós capítulo 7, verso 7 Deus pergunta a Amós, Amós, o que vês em minhas mãos? E Amós disse, eu vejo um prumo. E o Senhor responde a Amós, Amós, eu colocarei esse prumo no meio do meu povo. Eu vejo Deus totalmente no controle. Satanás não teria nenhum poder de intervir numa soberana e divina vontade do Pai Eterno. É hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E nós temos que nos meditar agora em algumas áreas, não é? E eu quero agradecer a Deus por esse período, não das mortes, dos hospitais, daqueles que sofrem, não. Mas vendo com os olhos diferentes do que eu posso extrair de benéfico nessa crise, eu começaria por você mesmo. Fazendo uma análise individual, nesses últimos 60 dias, quantos de nós têm dedicado um período de silêncio, de reflexão, de meditação, de oração? Irmãos, eu tenho orado tranquilo, sem pressa de acabar aquela oração. Às vezes pego um texto, pego um salmo, medito nele, não é? E aquele momento de silêncio é gostoso. Eu estava precisando desse momento de silêncio. Não é? Onde as coisas pararam, eu paro comigo mesmo. E como Paulo falou, o seu espírito seja irrepreensível, o seu espírito, alma e corpo. Então, na área individual, eu, no meu espírito, não é? eu me alimento da palavra. A minha fé vem pelo ouvir a palavra, diz as Escrituras. E além disso, na minha alma, as minhas emoções... Eu estou me desestressando, acredite se quiser. Eu estou aproveitando esse tempo de quarentena para desestressar daquela adrenalina, naquela correria, no trânsito, não é? e gravando o programa, e ministrando, e fazendo visita. Agora eu estou mais tranquilo. As minhas emoções, não é aquele que pode tocar um instrumento, dedicar uma, um tempo à música, um hobby, não é? como pintar, não é? como desenhar, como escrever. E eu quero aqui testemunhar, eu tô, estou tô parado de escrever há oito anos. Não é que eu voltei? Porque eu tenho tempo. Eu estou tendo tempo para escrever, para meditar e para perguntar a Deus, Pai, o que eu posso fazer para que essa crise seja diminuída? Para o Senhor que está no controle de todas as coisas, diminua o tempo de sofrimento desse juízo que está assolando o mundo. O que, que eu posso colaborar para que essa crise seja abreviada. Onde é que o senhor quer que eu mude? O senhor quer que eu seja mais paciente, mais solidário, mais caridoso, mais filantrópico? É o que nós estamos vendo. 
Quantas pessoas estão agora dedicando ao próximo, que numa vida, numa rotina geral, diária, não teria essa, essa tendência, esse sentimento de amor pelo ser humano, pelo seu próximo que está ali desempregado, sofrendo, precisando de ajuda. Então, a grande verdade é que eu tenho trabalhado nas minhas emoções e no meu corpo, também em casa posso fazer um exercício, né? posso sair, me movimentar, embora que é dentro de casa, mas eu estou investindo no corpo, na alimentação mais saudável, não é? com isso domino, exerço um domínio próprio sobre a minha boca, sobre aquilo que eu ingiro, aquilo que eu bebo, aquilo que eu como, tudo isso é um aprendizado. Mas vamos passar para a área da família. Eu quero agradecer por esse momento, porque quantos pais nunca tinham feito um dever de casa com seu filho? Ou quantas mães também que trabalham fora, trabalham fora não, tinham, não, não tinham tempo de dedicação exclusiva aos filhos? Agora eles estão vendo o marido olhando para a esposa, a esposa olhando para o marido, ambos olhando para os filhos, observando os filhos, até se cansando dos filhos. Eles estão valorizando como, os prof... valorizando como quanto os professores dedicam à educação de nossos filhos. Não é verdade? Todo mundo pode aprender com essa crise. E as próprias crianças também estão aprendendo com essa crise. Outra, outra área que nós podemos citar e agradecer a Deus é pela nossa igreja, o corpo de Cristo. Não estou aqui falando de uma denominação A ou B. Estou falando nós que professamos a fé em Yeshua, não é? como corpo do Messias. Eu quero agradecer. Sabe por quê? Igrejas, se, é, igrejas investiram ou têm investido em tecnologia, em transmissão dos seus cultos online, pela internet, pelo sistema Zoom, pelo sistema Microsoft Teams. Não é? Então, quanta tecnologia a igreja está se valendo, orações em grupo, fazendo lá no Instagram reuniões de intercessão, de debates, de estudos bíblicos, coisas que nós, numa vida normal, comum, corriqueira, não teríamos essa oportunidade de fazer, de sentar com um amigo, um irmão, e debater com ele sobre oração, mesmo orando junto. E depois também, a grande verdade que a família está percebendo, de que para que tanto dinheiro no banco ou aqueles que têm, que estão juntando, se os nossos carros estão parados na garagem, para que comprar mais carro? Para que ter dois, três, quatro, cinco veículos, se agora você não pode usar? O dinheiro no banco está valendo para quê? Além da sua segurança, pelo menos uma segurança, diria, material, mas nós estamos chegando à conclusão que a nossa segurança está em Deus. A nossa dependência está em Deus. Com quatro, cinco dias você pode estar infectado e parando no hospital e quem sabe não se recuperar e partir para a eternidade? E aí eu pergunto a você, será que esse bem material, esse investimento material está trazendo tanto benefício nessas horas de carência, de isolamento? Eu tenho certeza que você está pensando nisso. Você está pensando nisso. E é por isso que eu quero agradecer a Deus, por esse tempo que Ele está dando à igreja, aos pastores, que investiram tanto em tempos suntuosos e agora estão fechados, vazios, porque a palavra está na boca daquele que fala e enchendo corações ao redor do mundo sem necessariamente estar em corpo presente. Na área empresarial, eu quero agradecer a Deus. Sabe por quê? Pelo home office, está mostrando que é possível trabalhar em casa. As empresas do setor automobilístico produzindo respiradores, eu nunca vi isso na minha vida. Empresas da área de cosméticos, tudo bem, produzindo álcool gel, não é? Mas quantas empresas fazendo doações para os hospitais, fazendo doações para, para equipamentos médicos de proteção, que nós estamos carentes, o Brasil está carente, principalmente no número de leitos, não é verdade? Então, na área de saúde, eu quero agradecer a Deus pelo médico, pela enfermeira, pelo profissional de saúde, pelo psicólogo que está ali assistindo um doente, não é? Quando nós, pastores, não podemos estar lá, né? 
está praticamente proibido, de maneiras, assim, em termos gerais, evidentemente, se tiver um, um caso extremo, eu correria esse risco para salvar uma vida. E eu falo uma vida, não só uma vida material, mas uma vida espiritual, porque eu, eu creio na eternidade, eu creio no juízo final, eu creio na ressurreição, eu trabalho e vivo pela fé, não é verdade? Então, eu estou vendo que na área de saúde, nós nunca teríamos, numa situação normal, uma, um investimento massivamente em número de leitos, equipamentos médicos, de proteção, não é? tecnologia de ultrassom, de raio-x, quantos hospitais estão adquirindo, não é? entrando no campo da tomografia computorizada, que está sendo bem, 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 bem crucial nesse momento de uma avaliação do diagnóstico através de uma, de uma, de uma tomografia que dá precisão do estado como está o pulmão do paciente, fantástico. É a ciência, a tecnologia a favor de salvar vidas. Então, a área de saúde tem ganhado muito, tem recebido muito. Os hospitais de campanha, alguma coisa vai ficar. Alguma coisa com certeza vai ficar. Isso está nos preparando. Talvez esse juízo agora é uma maneira que Deus está usando para preparar tudo. Eu comecei no seu coração, como indivíduo, como pessoa, passei para sua família, passei pela área empresarial, agora estou na área da, da, do corpo de Cristo da igreja e passando pela área de saúde. Nós estamos agradecendo a Deus pelo profissional de saúde que, que, que precisava ser valorizado. Precisava a gente ter misericórdia daquele que trabalha dentro de um hospital, que corre risco de sua própria vida, de ser contaminado. Na área de educação, também temos que agradecer por essa crise. As escolas estão se adaptando à curta distância. E isso, com certeza, após a pandemia, trará benefícios, não só da experiência do lado do professor, como também do aluno, que pode até reduzir seus custos de deslocamento até a escola, economizando combustível, não é verdade? E as escolas, quiçá, peço eu, que também reduza os custos das mensalidades, que haverá uma redução do custo, fi, do custo variável. Não é verdade? Tudo é possível. Eu quero agradecer também na área da ecologia e na área do meio ambiente. Meus irmãos, eu estava vendo na televisão uma foto do satélite mostrando a terra mais limpa, a atmosfera mais limpa. O pessoal parou, o mundo parou, a poluição baixou, os rios... As águas se tornaram tornaram-se mais límpidas, não é verdade? E você vê, você percebe que a nossa atmosfera melhorou, não é? A natureza está agradecendo, agradecendo por essa paralisação, por esse tempo de isolamento. E eu quero também, bom, podia citar vários exemplos da, da área da ecologia, até a emissão dos gases, né, do CO2, que as indústrias praticamente estão em níveis de manutenção, de, de manutenção em ritmo mínimo de produção, também diminui os, os agentes poluidores. E na área social, eu fico vendo que alegria ver meus irmãos brasileiros colocando ali uma toalhinha vermelha, rosa ou branca na sua janela e quem vê sabe que, aquele, que aquela pessoa está necessitando de uma cesta básica, de um remédio, de uma ajuda. Eu nunca vi tantas pessoas sendo caridosas nesse momento. Primeira vez na minha vida que eu vejo, e vejo no prédio que eu moro, no condomínio que eu moro, as pessoas se mobilizando, a troca de WhatsApp em ajudar, cada um se prontificando, cada um na sua profissão, naquilo que pode fazer e que sabe fazer. Então, eu creio que na área social nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando também na área de lazer. Parece que não, mas nas atividades culturais, nós primeiro foram, foram reduzidas drasticamente. Praticamente nos cortaram a opção, né, o isolamento, nos cortou a, a, a opção de, de lazer, de ir a um parque, de ir a um cinema, um teatro, um, uma peça musical. Não é? E também esse é o lado que a gente tenta canalizar dentro de casa eu nunca vi isso, atores, cantores famosos, não é? fazendo as suas lives e abençoando a todos, ajudando. 
não cobrando, abrindo mão do seu cachê. Olha, nós temos que agradecer por isso. Eles estão sendo tocados e nós também estamos sendo tocados com essa situação. Olha, você quer saber de uma coisa? As boates, até uma zona boêmia, fechou. Está fechado, está parado. Ou seja, o pecado, aquilo que ira a Deus, aquilo que aborrece a Deus, abomina, que é abominável a Deus, em parte, em parte, também diminuiu. E nós podemos sentir uma atmosfera mais leve, principalmente nós que somos o corpo de Cristo. Evidentemente, eu poderia citar outras áreas pelas quais eu agradeço a Deus, mas eu sei que pagaremos um alto preço. Se tem essas partes que eu agradeço, tem outras partes que eu vou ter que aceitar. E nós vamos ter que aceitar, como por exemplo, a grande exceção né, é, são, é a área econômica e a área financeira. Nós sabemos que o dólar subiu, a bolsa caiu, muitos perderam dinheiro. dinheiro. Sabemos que as indústrias também paralisaram, houve um aumento da taxa de desemprego e vamos bater o pico, o recorde. Talvez nunca tenhamos visto no Brasil uma, uma taxa de desemprego que será tremendamente alta. Evidentemente, são pais de família, as pessoas que irão sofrer com essa crise. Até o próprio governo, dando uma ajuda emergencial, não, vai cobrir as, não vão cobrir as necessidades básicas que o indivíduo precisa para ter uma vida próspera e digna. Ou seja, nós vamos ter que ser mais criativos. E nessa crise, quantos estão mudando de emprego, de profissão? Quantos estão usando a quarentena para ter uma nova profissão, fazer um curso à distância, aprender uma nova língua? Vocês estão me entendendo? Então, há o um lado positivo em cima de um lado negativo. E eu quero encerrar dizendo uma palavra de Tiago. Tiago, no capítulo 2, verso 13, ele diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Vou repetir. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus triunfa sobre as coisas pesadas, drásticas e ruins que um juízo nos traz. Qual é o recado, então? O recado é que nós precisamos nos preparar para o futuro. Irmãos, eu não quero chocar você, mas essas doutrinas falsas de um arrebatamento imediato amanhã, isso é só para quem prega isso é que não conhece a santa palavra do Senhor. Paulo deixa claro que o anticristo, o sistema dele, perseguirá os santos, não é verdade? E sabemos também que este tempo do fim não vem sem que haja entrado a apostasia. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 2. Não é? Então, nós vamos ver o estudo de Apocalipse, casado com Daniel. Não é? A gente vê claramente o dia do Senhor e que esse arrebatamento não é para te levar para o céu. Esse arrebatamento você encontra com o Senhor nas nuvens e desce com Ele para implantar o seu reino na terra. É o dia do Senhor, mas também é o dia da ira de Deus, porque haverá um julgamento. Para os mortos em Cristo, haverá a ressurreição. Para nós, os vivos que tivermos até lá, seremos arrebatados nos ares para o encontro nas nuvens com o Senhor. Mas depois reinaremos. E o ímpio? O ímpio, vocês leem Apocalipse, no Vale do Armagedon, é mais do que claro. Por mais que Apocalipse tenha uma linguagem figurativa e metafórica, tem coisas que são muito claras. E Yeshua descendo com a sua igreja, derrotando ali, o, 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 o anticristo, né? o falso profeta, o próprio dragão, que é a pessoa personificada de Satanás através desses agentes apocalípticos, sendo julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, nós temos que estar preparados. E outra coisa, não fique você com aquela vontade de fugir, como se fosse um crente que só pensa em fuga. Ah, não, vai vir sofrimento, vai vir juízo. Olha as pragas de Apocalipse. Eu não posso ser atingido? Você não será atingido. O Senhor disse que nos livrará da aprovação. Assim como ele livrou os hebreus na terra de Gócia, no Egito, 
as dez pragas do Egito, em Apocalipse 7, né, comparando as de Apocalipse, repetindo, é, de, 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 do Egito, repetindo em Apocalipse, das dez aparecem sete. É claro que depois tem sete selos, tem as sete trombetas. E, e, e a palavra diz, claro, ao toque da última trombeta, 1 Coríntios 15, 52, ao toque da última, a última é a sétima, é a última. A igreja será arrebatada no, no toque da última trombeta. Então já se passaram os selos, já se passaram as trombetas e agora virão as sete taças. Eu pessoalmente espero que nessa hora da última trombeta sejamos arrebatados. É, 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 a, grande, é a grande deixa que Paulo mostra ali para nós em duas passagens. Não só em Coríntios 15, como em Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. A gente vê o toque desse chofá, dessa trombeta. Então... O reino messiânico se aproxima e esse julgamento virá para os justos e para os injustos. Yeshua mostrou claramente na passagem que é registrada em Mateus 24 que o justo será tomado e o injusto irá perecer. Ele vai perecer. As pragas vão alcançar. Infelizmente, Apocalipse fala um terço da população da terra será morta por essas desgraças, por este juízo furioso, diríamos assim, que virá sobre a terra, virá desfazer o pecado, a idolatria, a incredulidade, não é? O homem está nesse momento tendo uma oportunidade de pensar, existe um Deus criador dos céus e da terra, e se ele existe, ele é justo, ele é bom, e ele prestará contas? Claro, a justiça existe. E eu quero então dizer para você, anime-se. Há promessas para os justos. Há promessa que ele nos livrará, como está lá em Apocalipse 3.10, nos livrará dessas provações. Não sei como, não me pergunte que eu não sei. Eu só creio. Ele falou e assim vai cumprir. Ele vai nos poupar. Ele vai, nos, ele vai nos revelar os tempos, os fatos e acontecimentos dos tempos finais. Orai sem cessar. Isso Yeshua falou. Orai para que esse dia não venha e lhe pegue de surpresa. Orai é a ordem do dia. E eu acrescento, orar e se arrepender. E quando nós nos arrependemos como indivíduo, família, sociedade, igreja, essa crise está sendo abreviada, porque nós estamos mudando. Senhor, me mostre os pontos que eu tenho andado fora e o Senhor tem andado triste comigo, porque eu não tenho correspondido ao meu chamado, ao meu propósito, eu não tenho correspondido ao meu potencial. Yeshua Mostrou claramente as parábo a parábola dos talentos. E tem muita gente enterrando o talento. E nessa hora da pandemia, Deus está te falando, meu amado. Eu quero então lembrar e encerrar com Provérbios 22, 3, que diz O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples, aqueles que ignoram, passam adiante e sofrem. A pena. Tudo vai passar, sem dúvida que vai passar. Mas se depender de mim, eu lhe faço um convite. Repita comigo que eu posso me arrepender. Em quais pontos eu posso mudar para que essa crise seja diminuída e novos tempos possam vir? Que Deus abençoe a todos, através de Yeshua, nosso Messias, e aquele, diz, diz Paulo, que aquele que o confessar com a sua boca, com o seu coração, será salvo. Em Apocalipse 3 diz que ele e o Pai estão à porta do seu coração batendo. E se você abrir essa porta, diz a palavra, eu e o Pai entraremos em você e faremos morada em você. Eu creio que nessa pandemia o que mais Deus espera são vidas que vão se render à sua palavra, à fé na pessoa de Yeshua Ramachia. E para isso o Espírito Santo está aqui nos revelando a pessoa de Yeshua, 
o nosso Salvador, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que redime, aquele que era, que é e que virá para reinar com seus escolhidos. E você é um desses escolhidos. Eu quero, então, dizer, a morte pode rondar o mundo, mas aquele que está em Cristo Jesus, em Yeshua, a morte não o pegará. Sabe por quê? Porque a morte passa a ser lucro. Porque teremos uma eternidade com o Senhor, não uma condenação eterna, não um sofrimento eterno, mas nós teremos uma vida eterna, porque Deus é eterno e Ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, o que importa é você nascer, nascer de novo para uma vida espiritual, uma vida que você entrega as diretrizes na mão do Eterno e através do Espírito Santo de Deus, você pode ser guiado e testemunhar aquela estatura do varão perfeito que é Yeshua. Esse é o padrão divino para você alcançar a estatura do filho dele. Esse é o nosso machia que venceu a morte. Não tenha medo da morte. Deus os abençoe. Shalom, shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom Shalom.